。打工人的一天总是被闹钟叫醒，总是在路上吃早餐。总是一成不变的等公交的，今天或许是个例外。你要做到什么时候？我我赔你衣服，我我给你洗。不用。我有卫生巾，湿巾，卫生湿巾。算了。啊，我，对，对不起。哎，你们今天谁读书了？今天我宣布一个事情，公司决定把发展战略转向 IP 市场，提高效率，降本增效。好，贾总，那我们要选择什么题材的小说呢？孙燕你怎么看？嗯、呃，我我就觉得，所谓 IP 就是人气高的小说、漫画等不同形式。呃，人气高的呢就叫大 IP， 人气低的就叫伪 IP。但归根结底都是内容，只要是好内容，真金不怕火炼。假以时日，内容出圈，那就是大 IP。所以，我们应该专注内容。那你有关注什么好的内容吗？有，我最近看了本小说特别上头，看过都说好。国王。这本小说作者是新晋大神纪树，他粉丝粘合度特别高，而且他写情感写的非常非常细。这本小说讲的是炙手可热的艺人和十八线小透明，久别重逢之后在一起，男主为了女主放弃事业，女主为了男主默默付出，最后一起携手走向巅峰。热血励志题材，叫什么名字啊？灿，灿若繁星之影帝也要谈恋爱，打点上。灿若繁星之影帝也要谈恋爱，这名字，名字嘛可以改，主要是内容，这个基调非常符合我们公司的宗旨，高甜无虐，而且非常符合现在团宠市场。贾总，这个作者没有一本小说影视化，没有经过市场的检验，我不建议公司冒这个险。小说内容非常符合当下市场，而且数据好，粉丝多，那就更加要慎重。粉丝多并不是一件好事，大部分的书粉并不喜欢小说被改编，这类知名度高的小说影视化，很大程度上会被说毁了原著的。我，孙燕青，你这样，你跟这个作者去谈一下版权问题，同时询问一下价格
，我们呢结合一下性价比，啊，再看看有没有购买的必要。好，我保证完成任务。你也别高兴太早，如果预算超了，就不用给我反馈了。啊，那我啊什么？我是开公司的，我不是做慈善的。你要明白你的立场。嗯。还有啊，别总想着踩点上班啊！十点上班，十点到，那吃个早餐，化个妆啊，担心上个厕所，这一个多小时就过去了。你是来上班的，是给公司创造效益的。散会。就差保身份证了。没想到技术就住我们小区附近，你说这高档小学就是不一样，还得登记。老三，你让我进，说我待会我开上门，我说什么好呀？技术，我想我应该温柔一点。嗯，技术，肯定是你们小资深吧？我应该正式专业一点。技术老师，你好。哎，不好意思，不好意思。三五零幺。嗯金先生，您找我们？我怀疑他是踩点小偷。我小偷？啊，不是，我是来找助理这里的技术。季先生，他找你？我不认识他。你就是技术？啊，老师？啊，不是，我不是小偷，小偷怎么会带礼物来呢？我找技术老师聊工作的。你联系老师，他人都不认识，你还聊什么工作呢？你快走，快走，快！快走吧，走走走走走走走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧